നമസ്കാരം അങ്ങനെ മറ്റൊരു വീക്കെൻഡും കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് സൺഡേയുടെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല എപ്പിസോഡും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് വെൽക്കം ടു സൺഡേ ഫൺഡേ ഇന്നത്തെ അതിഥീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമാ മോഹത്തിനെ പറ്റി പറയേണ്ടി വരും നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും സിനിമാ മോഹം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഹം കൊണ്ട് നടന്ന് കൊണ്ട് നടന്ന് മറ്റൊരു പ്രൊഫഷനും കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥി ഡോക്ടർ റോണി ഡേവിഡ് ഡോക്ടറെ വെൽക്കം ടു സൺഡേ ഫൺഡേ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി हिंदुस्तान के सबसे बड़े मोस्ट अफेक्टेड एरिया में होता हूं दे कैन अटैक एनी टाइम മാവോയിസ്റ്റല്ല മാവോയിസ്റ്റിന്റെ അച്ഛൻ വരെ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുക്കും ഉണ്ടേനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ പര്യടനത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരും അല്ല അത് ഞാൻ കൃഷ്ണേട്ടൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷ്ണേട്ടൻ നല്ലൊരു സുഹൃത്താണ് കൃഷ്ണേട്ടൻ കൃഷ്ണേട്ടൻ വളരെയധികം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഉണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ നമ്മളിപ്പോ ഛത്തീസ്ഗറിൽ പോയിട്ട് ഇത്രയും ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഛത്തീസ്ഗറിൽ നമ്മൾ പോയി എന്നാ പോലും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഈ പറയുന്ന റെഡ് അലേർട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ റായ്പൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ യാത്ര രാത്രി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ എടുക്കും കാരണം ഒരു ക്ലിഫ് ഒരു നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു മൂന്നാറ് പോലെ തന്നെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ പോലെ സ്ഥലത്ത് കൂടെ ഒക്കെ പോയി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അല്ല അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ സോറി ഞാൻ പറഞ്ഞു തെറ്റിപ്പോയി ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ കയറി തിരിച്ചവിടെ നിന്നുള്ള യാത്ര കുറച്ചു കൂടെ എളുപ്പാ പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം രാത്രി മൂന്ന് മണിക്കൊക്കെ എത്തിയത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഒരു എട്ട് എട്ടര മണിക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞ് രാത്രി മൂന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തൊക്കെ മാവോയിസ്റ്റഡ് അഫക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒറിജിനൽ ആർമി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനിടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ റഹ്മാൻ ഖാലിദ് റഹ്മാൻ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പാഷൻ കാരണം ഇത് എല്ലാം ഈ ഡമ്മി തോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിന് പുറമെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് പുറമെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി ജൂനിയർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മാർച്ച് ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഈ മാവോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് അറിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ അവര് ക്യാമറയും കാണില്ല ആ അപ്പൊ ഡമ്മി തോക്കാണെന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഏതൊരു ലോറി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോ പ്രോപ്പർട്ടി ലോറി പോയി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്തോ ഒരു കേബിൾ എന്തോ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് തന്നെ ഉള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസ് വണ്ടിയാണത് ഗ്രൂപ്പിനകത്തുള്ള ആരോ ഒരാൾ ഈ തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വയറും കൊണ്ട് മാറ്റിയത് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ശരിക്കുള്ള ജവാബ് പറഞ്ഞു അരെ സബ്ജി വോ ബന്ധു കൂപ്പർ മത് കരണാന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മാവോസ് നോക്കുമ്പോൾ വാട ഇങ്ങോട്ട് വാട അതെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും തരാന്ന് പറഞ്ഞ് തോക്ക് പൊക്കണ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടിക്കുന്ന കാര്യമല്ലോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ അതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് റിസ്ക് എഫക്റ്റഡ് റിസ്ക് ഏരിയാസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് പിന്നെ നിലകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സാർ എന്തുമാത്രം യാത്ര ചെയ്തോ അമ്മക്ക് സാർ എത്ര അടുത്ത് ഇതിനിടയിൽ ഏറ്റവും രസം എന്ന് വെച്ചാൽ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഇന്നുള്ള എനർജിയുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആവാം എന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ് മധുരരാജ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉണ്ട ജോയിൻ ചെയ്തത് ഉണ്ട ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് കൂടി അതിനിടയ്ക്ക് സാർ മധുരരാജ് സെക്കൻഡ് ഷൂട്ടിൽ തീർത്തു വീണ്ടും ഉണ്ടയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു ഉണ്ട തീർത്തു വീണ്ടും ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിന് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത പരിപാടി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി ആ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇത്തരം ദിവസമൊക്കെ അതിലൂടെ ഒരു ഒരു വെട്ട് പത്ത് ദിവസം ഫ്രഷ് ഒക്കെ ഇടന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തതിന് വിളിച്ചാൽ താൻ എന്തിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മറ്റന്നാൾ മാമാങ്കത്തിന് ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഉണ്ട് അത് കഴിയണം അത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ
നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചത്താലേ നാട്ടിലുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കുള്ളൂ എന്താ സാറേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സർക്കാരിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാ അയച്ചത് കൊറേ നാള് നമ്മള് ജലം പ്രാക്ടീസും അഭിനയമായിട്ട് പോയി ഒരു പത്ത് പന്ത് പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ടേക്ക് എ റിസ്ക് നമ്മളിപ്പോ ഇനിയും നമ്മള് കാരണം വെച്ചാല് സിനിമ മാത്രം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ പണ്ടത്തെ രീതിയൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കാലിദ്രമാൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരടുത്തും പടം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരുടെയും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് വയർ എന്നുള്ള സാധനം പറ്റില്ല ഒരു ദിവസം റിസോർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സില് ആർ പി എഫില് പോലീസുകാർ ഓടുന്ന ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ആറ് കിലോമീറ്റർ ഓടി ഓടിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് പോലും തടി അമിതമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പുള്ളി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നു ഉറങ്ങിയാലും മെഡിറ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യുക എല്ലാ പേരോടും വരുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ലൂ ലൂസ് അപ്പായത് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് കാസർഗോഡ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ സീൻസ് ഇന്നലെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ത പുള്ളി തടി ഒക്കെ പിടിച്ചു ചില കൂടാൻ പുള്ളി സമ്മതിച്ചില്ല ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മളിപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് ഞാനിപ്പോ ഒരു കോളേജ് പരിപാടിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോളേ അവിടെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പള് പുള്ളി ഞാൻ പോയ പുള്ളിക്ക് എന്തര എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല പുള്ളി ആനന്ദോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി അവസാനം കണ്ട പടം അടക്കം വരിക അതൊക്കെ ആയിരിക്കും പുള്ളി പുള്ളിനെ കണ്ടിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ കളിക്ക് പറഞ്ഞല്ല അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ശമ്പള ബില്ലൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് പുള്ളി പറഞ്ഞു ആ റോണി റോണി അപ്പൊ പുള്ളി ഇവിടെ കോട്ടയം പോകാം സാറേ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓക്കെ 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 അപ്പം പിന്നെ ബില്ല് കൊണ്ടു പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നാ പോയി ഇപ്പം ചെയ്ത പടത്തിന് വരണ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഉണ്ടാന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടോ ഏ ഏ അതന്നെ ഉണ്ടാന്നുള്ള പേര് ഇത് കൊള്ളാലോ ഇത് എന്നാ എന്നാ വരണ പറഞ്ഞു എന്നാ അരിയുണ്ടോ അവ ഉണ്ടോ എന്നാ സാധനം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഉണ്ട ബുള്ളറ്റ് ആ മറ്റേ പോയി വെടിയുണ്ട വെടിയുണ്ട് ആ കൊള്ളാം 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 പേര് ആരാ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു സാറേ മമ്മൂക്കയാണ് ആ മമ്മൂക്കയാണല്ലോ അപ്പൊ ഉണ്ടാന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാരും വിചാരിക്കും ഒരു ഞെട്ടല്ല തെറി പറഞ്ഞ ആണ് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ എന്താട്ടോ പടമൊന്നുമില്ലേ ഉണ്ട പറയുമ്പോളേ ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ചെന്ത് എന്ത് ചേട്ടാ എന്താട്ടോ ഇങ്ങനെ പറയണം ഏടാ ഉണ്ട പടത്തിന്റെ പേര് ഉണ്ട ആ ഐശ്വര്യ ഉണ്ട അങ്ങനെ പടത്തിന്റെ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് എ ബുള്ളറ്റ് നമ്മള് ആ അവിടെ അപ്പൊ ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പടം കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഒരുപാട് രസചേട്ട രസ അതിന്റെ രസച്ചേട്ട പൊട്ടിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറയും പോണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എഫക്റ്റഡ് ഏരിയസിൽ പോയി കഴിയുമ്പോ ബുള്ളറ്റ്സ് അതിന്റെ കൂടെ അക്കമ്പനി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിനനുബന്ധിച്ച ഒരു സംഭവം കൂട്ടിയാൽ മതി ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് അത് കഴിഞ്ഞ് ജാർഖണ്ഡ് മൊത്തം നാൽപ്പത് ദിവസം ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കും കേരള പോലീസിന്റെയും നമ്മുടെ സർക്കാരിന്റെയും അഭിമാനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആടൻ സിനിമ ലവേഴ്സ് സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു രീതിയിലും സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടണം അല്ലാണ്ട് നിങ്ങള് വേറെ ഒരു മൂഡിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ തെറിച്ചിട്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും പടം അങ്ങനെ ഇന്ന് പറ്റില്ല ആസ്വദിക്കുന്ന ആളായിരിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് അല്ലെ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്റർടൈനർ ആണ് അതേ അതേ സമയത്ത് ഒരു ഒരു വേറെ ഒരു ഫീലും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുന്നവർക്കും ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്ട്രോണറി മൂവി ഈ സിനിമ ഗുളിക ഞാന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മോണാക്ടൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ പ്രീ ഡിഗ്രി ട്രിവാൻഡ്രത്തായിരുന്നു അമ്മ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലായിരുന്നു ആ ടൈമിൽ ജോലി അപ്പൊ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബേസിക്കലി എന്റെ അച്ഛന്റെ വീട് തൃശ്ശൂർ അമ്മയുടെ കൂടെ കൊട്ടാരക്കര ആ അതെ വടക്കും തെക്കും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ വടക്കായി എന്ന് എല്ലാവരുടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ പ്രീ ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സീനിയർ ആയിട്ട് അമച്ചർ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പുള്ളി എടുത്തു ചേട്ടാ എനിക്ക് ചെറിയൊരു വേഷം വേണം തരും അപ്പൊ പുള്ളി എന്ത് വളരെ ചെറിയ വേഷം തന്നു അത്
എനിക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പ്രൊഫസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നമുക്കിടയ്ക്ക് ഡബിങ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സാറിന് എനിക്ക് കുട്ടി കുട്ടി ഇങ്ങനെ സാറിന് നീ ഇപ്പം ഇതിനെ നീ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ നീ ഇപ്പം ഇതിനെ ഡബിങ് കാണുന്നത് ഗുളി സാറേ സാറിന് ഡബിങ് ഒരുപാട് ഗംഭീരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഗംഭീരം ഒന്നും ഇല്ലടോ ഒന്നും പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അതോ ഞാൻ കാണുന്നത് നീ ഇപ്പം എന്തിനാ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ പുള്ളിക്ക് സാറിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റില്ല ഗോൾഡ് സിമ്മിന്ന് ജിമ്മിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സാറേ നമ്മളിപ്പോൾ താജ്മഹൽ ഈ സാധനം ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചാൽ താജ്മഹലിൻ്റെ ഫോട്ടോ വരും ഉള്ളിൽ നോക്കി അത് പറഞ്ഞു ആ എന്നിട്ട് സാറേ നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിട്ട് പോയിട്ട് ഈ ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊരു വണ്ടി എടുത്ത് അഞ്ച് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് ആഗ്രഹം ചെന്നിട്ട് ഈ സാധനം കാണണം എന്തിനാ നീ അങ്ങോട്ട് വന്നേ നീ അങ്ങോട്ട് വന്നോ ചെന്നിട്ടാന്ന് പറയും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി പ്ലസ് മൂവി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഞാൻ വലിയ സംഭവം ചെയ്തുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു വലിയ സംഭവം എന്നല്ല നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ആ ആനന്ദം പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓഹോ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ക്ലിക്ക് ആവും കണ്ടിന്യൂസ് മെസ്സേജ് കുറെ ഫോൺ കോള് അവസാനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം എല്ലാവരും എവിടെ നിന്നും ഇരുത്തി നമ്മൾ കളിയെ കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നതാണോ എന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ ഈ എന്ത് ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മഗ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആ ഒരു 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 ഏരിയയിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് സീനില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി റോഷൻ മാത്യുടെയും തോമസിൻ്റെയും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അസൂയാണല്ലോ ആക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്നോട് ഗണേഷ ഇവിടെ ചേട്ടാ അവർ മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ഉള്ള ലവ് മേക്കിംഗ് സീക്കൻസ് ഗണേഷ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഞാനത് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഗണേഷ് എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ 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 വിനീത ഘോഷി ഫസ്റ്റ് പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിനീത അത്ര ഈഗറല്ല അത് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പഞ്ചസാരയുണ്ട് ടീ ബാഗ് ഉണ്ട് ചായ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചേട്ടാ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചായ കുടിക്കണം അതിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ലവ്ലി മിസ് ടീ ബാഗ് ഇടാൻ പോവാ അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ലവ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെട്ടെന്ന് പറയും അല്ല ഞാൻ ചായ ഉണ്ടാക്കും അയ്യോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈ ദി കേരള ടീ വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സാധനം കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇത് ആസം ടീ ബാഗ് നമ്മുടെ കേരള ടീ ബാഗ് പോലെ അല്ല ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷൻ ധന്യ ദാൻ്റെ ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷൻ എഗൈൻ ഇൻ ദ ക്ലോക്ക് വേസ് ഡയറക്ഷൻ ധന്യ ദാൻ്റെ ക്ലോ കുറച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് കുടിച്ചു നോക്കും അതിങ്ങനെ കൊടുക്കില്ല അപ്പൊ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഷോട്ടില് ടീ ബാഗ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ഈ ലൗലി എടുക്കാൻ പോണ സമയം പറയും ടീ ബാഗ് കൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മീൻ തൂങ്ങി അപ്പൊ അത് ആയിട്ട് തോന്നി അപ്പൊ ആനന്ദ് ക്യാമറമാൻ ആനന്ദ് നിശ്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആനന്ദ് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇത് ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഗണേഷന്റെ കൂടെ കൊണ്ടു വെച്ചാൽ ഒരു ഗിമ്പല ഗിമ്പല കൊണ്ടു വെച്ചാൽ ഇവര് ഈ സാധനം വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടപ്പ് ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഈ അരുൺ എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ പറയും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഗോവയിലെ ടിക്കറ്റ്സ് ഫേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് ഞാൻ മോശമാക്കി രണ്ട് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് എക്സ്ട്രീംലി സോറി അപ്പോൾ ഒരാൾ പറയും മറ്റേ എടാ നീളുണ്ടല്ലോ എടാ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇത്രയെങ്കിലും കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എടാന്ന് പറയും അപ്പോൾ വേറെ വേറെ പറയും ഏ വരുൺ ദ മീൻസ് എന്ത് അപ്പോൾ വേറെ പെൺകുട്ടി പറയും ഏ വരുൺ ആരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ഞാനുണ്ട് എടാ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ശരിക്കും മലയാളമാണ് പറഞ്
എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ റോണി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്താവുമായിരുന്നു ഡോക്ടറായത് അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ആയിട്ട് അച്ഛനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ മറ്റേ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബോട്ടണി സ്കോളജി ആയിരുന്നു നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പിന്നെ ഒരു 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 മാനേജ്മെന്റ് കോളേജിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വിനായക മിഷൻസ് ആ ടൈമിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചില ഫാദറിന് ബിസിനസ് ഒക്കെ ഒരു ലോസ് ആയി അപ്പൊ ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ഏണിങ് മെമ്പറായിട്ട് അമ്മയുണ്ട് അപ്പം അമ്മ പക്ഷേ പെൻഷനോട് അടുപ്പിച്ചു അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ എൽഡ്രസ് ആണെന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരാളത് അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല ജനറൽ പ്രാക്ടീസ് ആയി നല്ല പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ റോണി ഡേവിഡിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്രയും വലിയ മഹാരാജന്മാർക്കൊപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം ഉണ്ടാവണം ഇവരോട് നല്ല വേഷങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ആരോഗ്യവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് നമ്മൾ പിക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങോട്ടുള്ള വെളിയും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നല്ല മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് കുറച്ച് കുറവാണ് അത് കുറച്ച് കൂട്ടണം പി ആർ കുറച്ച് കൂട്ടണം അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ചിലർ പറയും അതെ അതെ അതും ഈഗോ അല്ല എനിക്ക് ഈഗോ ഒന്നും വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു പോലെ ചില അവർ ഫോൺ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഹലോ സാർ റോണിയാണെ മോനെ പിന്നെ വിളിക്കും മോനെ സാറ റോണി റോണിയാണ് കാരണം പുള്ളി നമ്മുടെ റെഗുലർ പേഷ്യൻ്റെ ആയിരിക്കും റോണിയാണ് മോനെ അത് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് സാറാ ഡോക്ടർ റോണി അയ്യോ ഡോക്ടർ പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി രണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ എന്റെ ഗ്യാസ് പോയി പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ കിട്ടണം ആ കോൺഫിഡൻസ് എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നടക്കട്ടെ വളരെ സന്തോഷം